Hi guys, good morning once again. Ah, uh, decision. Today, tuturo ko po kung paano um install and um iconnect yung version one na app ng Smart TV VPN using TM or Globe SIM. Ah, uh, reminders yung pwedeng gamitin dito is pwedeng TM. Uh, Globe Prepaid or Globe LTE na SIM. So, to start with, uh, una, kailangan mo lang pong i-install yung or i-download yung application. Tapos, kapag na-download mo na, hanapin mo lang siya dun sa file mo. Tapos, i-install mo po siya. Kunyari, uh, version 1. Yan. Yan. After mo ma-install yung app, check mo siya. Kung na-install ba. Ito yun. Smart TV PN. Yan. Tapos, next mo gawin is kailangan i-change mo yung access point name setting ng SIM mo na Globe TM or uh, Globe Prepaid. So, punta ka sa settings, tapos punta ka dito sa, ay, dito pala sa mobile networks. Then, hanapin mo yung access point, names, or APN. Yan. SIM 1 ko kasi is Globe. Lahat po ng SIM, meron dapat yan access point, name. Uh, kailangan po talagang i-change yung APN niya. Well, sa akin kasi naset ko na ito. Yung Globe INET. Ayan, yung APN. Dapat. Well, anyway, pwede naman na mag-create ka ng bago. So, kunyari ito. Create tayo ng bago ha. VPN. And then, dapat yung APN niya is www.globe.com.ph Tapos, OK. Tapos, port niya 8080. Yan. Tapos, isave mo lang. Tapos, pwede mo siyang piliin ngayon as APN ng settings mo. I mean, na settings mo. Or, yan. Tapos, after nyan, pwede kang mag, kunyari, uh, restart ng cellphone. Tapos, after mo mag-restart, yan, check mo na. Pwede ka nang mag-try connect. So, ngayon, try natin kumonect ha. Una, kung gusto mong kumonect using version 1, gawin mo lang, on mo lang yung um, data mo with, the, with globe. Yan. Tapos, pag nag-H plus na ito dito sa taas, yan, H plus, yan yung indicator na stable na yung data connection mo. Tapos, stop mo lang yung Smart TV VPN na app. Tapos, ito yung Smart VPN profile. Dito naka uh, lagay yung list of servers. If you are using version 1, uh, kailangan mo lang gawin. If globe ka, Siyempre, pumili ka lang ng any server na for Globe din. Kunyari, piliin natin Japan 2. So, yan. Type mo lang yung username mo. Tapos sa akin, password ko. Tapos save mo. And connect. Tapos, dapat nagra-run yung bytes in and bytes out. Tapos yan, connected na. Well, sa Oppo kasi, um, yung indicator na connected ka with version 1 is only the logo. Pag sa ibang phone, meron po yung susi na maliit dyan sa taas. Tapos, pag connected ka na, ayan na yung makikita mo. So, pwede ka nang mag-google or anything na, uh, kunyari, gusto mo mag-Facebook and all. All sites po yan, YouTube, Facebook, Google, lahat na. So, yun lang po. If ever my questions kayo, just feel free to ask me. And thank you. Bye-bye.